Si hay una receta para amar definitivamente a los pimentones es esta. Es irresistible como quedan de suavecitos y doraditos. Y lo mejor es que te resuelve una comida en pocos minutos. Hoy vamos a hacer pimentones rellenos. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Si empezaste a comer saludable y quieres agregar más recetas con vegetales a tu menú, los pimentones para mí son la primera opción. Agarra dos pimentones de colores distintos. Sí, ¿sabías que los pimentones tienen diferentes nutrientes y sabor según su color? Mientras más rojo, más dulces. Por ejemplo, el amarillo tiene mayor concentración de vitamina C y los rojos mayor contenido de betacarotenos. Así que por las dudas, hazte uno de cada color. Vas a prepararte un ragú de carne como el que te enseñé a hacer en videos pasados. De todas maneras, te voy a dar rápidamente un resumen. Vas a escoger una buena carne orgánica baja en grasa y la vas a sofreír muy bien en aceite de oliva. Por supuesto, la condimentas con sal, pimienta, tomillo. Cuando haya botado todo su juguito, la sacas y comienzas a agregar en la misma olla con ese juguito, cebolla, celery y zanahoria. A mí me gusta ponerle un diente de ajo. Lo sofrío bien hasta que haya sacado bien todos los juguitos y le vuelvo a agregar la carne. Primero le pongo tomate picado con albahaca y lo cocino un poquito y luego licúo más tomate y se lo agrego. Lo cocino por 3 horas y luego lo llevo al refrigerador. Para rellenar los pimentones la necesitas que esté fría. Una vez que tienes cortados por la mitad y bien limpios los pimentones, procedemos a rellenarlos. Yo sé que quieres comer más vegetales. Cuando termines de ver este video, vas a ir a mi video de la semana pasada que hicimos otra receta con vegetales. Llénalos así hasta arriba y luego lo vas a terminar con queso parmesano. Y si no comes queso, también lo puedes terminar con un huevo batido. Engrasa una fuente para hornear y coloca allí el pimentón. Le agregas pimienta, orégano si quieres y lo tapas. Rocíale un poquito de aceite de oliva, yo lo hago con esta botellita que es maravillosa. Y resérvalo mientras vamos a rellenar el segundo pimentón. Este lo piqué por la mitad porque es mucho más grande. Ahora se rellena con el ragú, que también lo puedes hacer de pollo, de cerdo y también lo puedes rellenar con atún. Yo sigo dándote ideas. Termino con bastante queso parmesano porque realmente me encanta como gratina. Le puedes poner la hierba que te guste, le puedes poner albahaca, orégano y termina con pimienta. Llevamos el pimentón a la fuente y esto se va para el horno. Y ya a mí se me prendió la venita del meal prep y tengo que hacer también unos plátanos. Les quito la piel por encima y los llevo directamente a la bandeja. Y esto se hornea aproximadamente 35 minutos a 200 grados centígrados. Realmente tienes que ver que el pimentón quede bien blandito. Si todavía está duro y ya te pasó el tiempo, tú déjalo ahí hasta que ablande. Mira qué buena pinta. Ahora te voy a contar cómo sirvo yo este plato. Para que siga siendo saludable y tenga todas sus vitaminas y todos sus nutrientes. Lo primero vas a agregar bastante espinaca. Vas a hacer una cama de espinacas. Y la espinaca siempre es un truco para ver más comida en el plato y para llenarte más rápido. Pruébala con un poquito de aceite de oliva y queso parmesano por encima. Luego sirves el pimentón, solamente la mitad. Y luego un pedacito de este plátano doradito que se ve espectacular. Terminas con un poquito más de queso parmesano y estamos listos para comer una comida completa, deliciosa y nutritiva. Estos pimentones los puedes guardar en la nevera hasta 4 días y van a mantenerse perfectamente. Y también puedes hacer varios, meterlos en bolsita o en contenedores y los congelas y te van a durar muchísimo en la nevera y siempre vas a tener ahí comida rica. Muchas de esta técnica de meal prep, de preparar tus comidas por adelantado, te las enseño en mis ebooks. Si quieres empezar ya, búscalos ahora mismo en recetaslili.com. Esto está delicioso. Si te gusta esta receta, no te vayas sin dejar tu dedito arriba y suscribirte a mi canal. Envíale esta receta a tus amigos y así estarás apoyándome. La receta escrita te la voy a dejar en recetaslili.com Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Por favor, no dejes de ver el video anterior. Bye bye, los quiero. Esto que ves acá se llama espagueti squash o calabaza espagueti. Muchos lo llaman la pasta vegetal. Vamos a sincerarnos que esto de verdad no sabe a pasta. 
pero la verdad es que es muy deliciosa, sobre todo en estas dos recetas que tengo para ti el día de hoy. Calabaza con ragú y calabaza horneada. Suscríbete con la campanita que empezamos ya.